السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللہ تعالی فی سورۃ البروج قتل اصحاب الاخدود ان ذات الوقود ازهم علیہ ازهم علیہ قعود رب شالی صدری ویسلی امری وحل العقدۃ من لسانی افقہ قولی سبحان کلا علم لنا اللہ معلم دنا ان کا انت علیم الحکیم اللہ مرن الحق حق اور ذکن طباء ورن البات الباط العمر ذکن شناب امین یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت پیش کی تو مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی اور مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچانی شروع کی مسلمان بعض اوقات ان آزمائشوں سے اور تشدد سے تکالیف سے پریشان ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاظر ہو کر کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک ایسے ہمارے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں صورت البروج نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا قرآن جیسے جیسے مسلمانوں کے سوالات ہوتے کفار کے سوالات ہوتے حالات ہوتے مکے کے مسلمانوں کے معاملات ہوتے اللہ تعالیٰ اپنی وہی نازل فرماتے رہتے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مکی دور کے اندر مسلمانوں کو کے لیے قرآن کریم کے اندر مختلف قوموں کے واقعات پچھلی قوموں کے واقعات انبیاء کے واقعات نازل فرماتے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بڑھے اور وہ اسلام پر ثابت قدم رہے صورت البروج بھی مکی صورت ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الخدود کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں قتل اصحاب الخدود قتل کر دیے گئے اور تفاصیل میں آتا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لانت کر دی گئی اصحاب الخدود کے اوپر اصحاب الخدود کون تھے اس کی تفصیل صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک طویل حدیث ملتی ہے کچھ علماء کا کہنا حسین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہی اصحاب الخدود ہیں جن کا واقعہ صورت البروج میں نازل ہوا اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ غالباً کوئی اور واقعہ ہے اللہ عالم نے کہ زیادہ تر کا قول یہی ہے اور تفاصیل میں عام طور پہ یہی واقعہ اس اصحاب الخدود کے واقعے کے ساتھ یہی حدیث جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت صحیب رومی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو کہ بشکانہ قائد رکھتا تھا اپنے آپ کو خدا اور رب کہتا تھا اس کا ایک جادوگر تھا جو اس کو مختلف باتیں بتاتا تھا ایک دن جادوگر نے یہ کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں میرے مرنے کا وقت قریب ہے آپ کسی کو میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں اس کو یہ جادو وغیرہ سکھا دوں تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا کہ یہ تمہارے پاس آیا کرے گا تم اس کو جادو سکھاؤ یہ لڑکا جب اپنے گھر سے نکلتا اور بادشاہ کے پاس جا رہا ہوتا تو راستے میں اس کو ایک راہب ملتا وہ عیسائیت کا دور تھا اور وہ راہب جو تھا وہ عیسائی راہب تھا بادشاہ اس عیسائیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر پڑ گیا تھا اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو وہ لڑکا جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں اس راہب کے پاس رک جاتا اور اس کی باتیں سنتا جو اس کو بہت اچھی لگتی تو اس طرح وہ جاتے ہوئے بھی راہب کے پاس رک کر باتیں کر کے سن کر اس اپنے جادوگر کے پاس جاتا اور واپسی میں بھی رک جاتا تو ایک دن جب وہ دیر سے پہنچا تو جادوگر نے اس کو بہت مارا اور اس پہ غصہ کیا اس نے پھر راہب سے پوچھا کہ میں کیا کروں یہ تو میرے ساتھ یہ کرتا ہے تو اس نے کہا تم یوں کرو کہ جب تم وہاں جاؤ اور تم سے پوچھے کہ تمہیں دیر کیوں گئی تم بولنا مجھے گھر والوں نے روک دیا تھا اور جب تم واپس آؤ گھر والے پوچھیں کہ تمہیں دیر کیوں گئی تو کہنا مجھے جادوگر نے روک دیا تھا تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن وہ راستے میں جا رہا تھا یہ میں آپ کو اس طویل حدیث کا سمجھنے خلاصہ سنا رہا ہوں تو راستے میں جا رہا تھا اس نے ایک جانور کو دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ وقت ہے جب میں یہ معلوم کروں کہ یہ راہب سچا ہے کہ یہ جادوگر اس نے اللہ سے دعا کی اور کہا ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اللہ اگر تو یہ راہب سچا ہے تو اس جانور کو ختم کر دے اس نے اٹھا کے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا لوگ بڑے حیران ہوئے اور راستہ کھل گیا اس نے جا کے راہب کو بتایا راہب نے کہا کہ بیٹا تو اب اس مقام پر پہنچ گیا جو مجھ سے بھی افضل ہے 
اب تیرے اوپر مشکلات شروع ہو جائیں گی تو دیکھو جب تیرے پر مشکلات شروع ہو اور تجھے تکالیف آئیں تو تم میرا نہ بتانا کسی کو کہ میں کون ہوں کس نے تمہیں یہ ساری باتیں سکھائیں غلط یہ کہ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دے دی کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا مادہ ذات اندھوں کو بہنائی لٹا دیتا تو وہی کرنے لگا تو یہ معاملہ مشہور ہو گیا بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو اندھا ہو گیا تھا اس کو پتہ چلا وہ بہت سارے تعائف لے کر اس بچے کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے شفا دے دو گے تو یہ سارے تعائف میں تمہیں دے دوں گا اس نے کہا میں تمہیں شفا نہیں دے سکتا شفا تو اللہ دیتا ہے بس اگر تمہیں شفا مل جائے تو تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لے آؤں گا اس بچے نے اس کے ساتھ جو بھی اس کا طریقہ تھا وہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی لٹا دی اور وہ مسلمان ہو گیا اللہ پر ایمان لے آیا پھر وہ بادشاہ کے دربار میں اپنی اسی جگہ پر جا کر بیٹھا جاؤں وہ بیٹھتا تھا تو بادشاہ حیران ہوا کہ لگا یہ تمہاری بھینائی کہاں سے واپس آ گئی یہ تمہیں کس نے شفا دے دی اس نے کہا مجھے شفا اور میرے رب نے دی اس نے کہا میرا رب تمہارا رب تو میں ہوں اس نے کہا تو میرے رب نہیں ہوں میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے شفا دی اس نے کہا یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو اس کو پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے ذریعے ساری بات ہوئی تو وہ بچے کو اس نے بلوایا اور کہا کہ یہ سارا معاملہ ہے تم شفا دیتے ہو اسے کہا میں شفا اپنے رب کے حکم سے دیتا ہوں میرا رب شفا دیتا ہے تو اس نے بادشاہ اس بادشاہ نے اس بچے کے اوپر اس کو پکڑ لیا اور ظلم و ستم شروع کر دیا بہرحال اس بچے نے اس ظلم کے ہاتھوں تنگ آ کر اس راہب کے بارے میں بتا دیا بادشاہ نے اس راہب کو بھی جا کے پکڑ لیا اور پھر بادشاہ نے اس راہب کے سر کے درمیان میں ایک چیڑا رکھا اور کہا اس کے سر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس کے بعد اس وزیر کو بلایا اس کی آنکھیں صحیح ہوئی اس کو بھی دعوت دی کہ شرک کرو اس نے انکار کیا تو اس کا سر بھی دو اس آرے سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا پھر اس بچے کو بلایا اور اپنے اس کو ساتھی کو کہا کہ اس بچے کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ سے جا کے نیچے پھینک دو اگر تو یہ بچہ بھی میرے پر ایمان لے اپنے رب کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دینا ورنہ اس کو آسمان سے پھینک دینا پہاڑ سے پھینک دینا اس بچے نے جب وہ گیا تو اس بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ مجھے تو ان کے شر سے بچا وہ پہاڑ ہلا اور وہ جو بادشاہ کے ساتھی تھے وہ نیچے گر گئے بچہ بچ گیا اور واپس چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے پوچھا میرے بندے کہاں ہیں اس نے کہا کہ تمہارے بندے ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اس کے بعد بادشاہ نے پھر اس کو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھا اور سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے اس کو بولو کہ اگر تم اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہو تو ہم تو ہمیں چھوڑ دیں گے ورنہ ہم تو ہمیں اس پانی میں پھینک دیں گے اس کے ساتھ ہی بادشاہ کے ساتھ ہی اس کو سمندر میں لے گئے جب کشتی درمیان میں پہنچی تو کشتی الٹ پلٹ ہوئی اور وہ بادشاہ کے جتنے ساتھی تھے وہ تو ڈوب گئے اور یہ بچہ چلتا واپس آ گیا بادشاہ نے اسے پوچھا تمہیں کس نے بچایا اس نے کہا مجھے میرے رب نے بچایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی تھی دوبارہ کہ اللہ مجھے ان کے شر سے مجھے بچا لے اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس بچے نے اسے کہا کہ دیکھو اگر تو تم مجھے ماننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے تیروں میں سے ایک تیر نکالو مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور پھر تم مجھے مجھ پہ تیر پھینکو میری کنپٹی پہ لیکن تمہیں تیر پھینکنے سے پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ میں اس رب کے نام کے ساتھ تیر پھینکتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے بادشاہ نے اور یہ بھی اس بچے نے کہا کہ پورے شہر کو ایک میدان میں جمع کر لو تاکہ وہ یہ سب یہ دیکھیں کیونکہ یہ بچہ کسی طرح مر نہیں رہا تھا بادشاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور یہ بچہ اللہ کے حکم سے بچتا جا رہا تھا بادشاہ نے سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اس بچے کو ایک سولی پہ لٹکایا اس کی تیروں میں سے ایک تیر نکال کے اس کو مارا اور اس کی کنپٹی پہ لگا اس بچے نے اپنی کنپٹی پہ ہاتھ لگایا اور وہ بچہ مر گیا یہ سارا منظر جب پوری بستی نے دیکھا تو بستی کے لوگ اس بچے کی بات پر ایمان لے آئے اور بچے کے رب پر بھی ایمان لے آئے اس بادشاہ کو کہا گیا کہ جو تم کوشش کر رہے تھے کہ لوگ تم پر ایمان لے کر آئے اللہ کے ساتھ شرک کرے دیکھو اللہ نے کیسا اس بچے کو استعمال کیا اور پورا کا پورا تمہارا علاقہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اللہ پر ایمان لانے لگا اس بادشاہ نے غصے میں یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہ ایک گھڑا کھو دو اس گھڑے میں آگ لگاؤ اور لوگوں کو جو بھی اس بچے کے رب پر ایمان لایا ہے اس کو اس گھڑے کے اندر پھینک دو اس آگ کے گھڑے کے اندر پھینک دو اور جو اس رب اس بچے کے رب پر ایمان لانے سے پیچھے ہٹ جائے اس کو چھوڑ دو 
लेकिन लोग नहीं हट रहे थे और वो लोगों को एक एक करके एक एक करके उस आग के गड़े के अंदर फेंकता गया यहां तक कि जब वो एक औरत को फेंकने लगा उस औरत के पास एक शीरखवार बच्चा था उस औरत थोड़ी घबराई कि मैं इस बच्चे के रब पर ईमान लाने से इंकार कर देती हूं वापस हो जाती हूं तो उस बच्चे ने अपनी मां से कहा ऐसा ना करो और ये उन बच्चों में से एक बच्चा है जो मां की गोद में बोला जैसे ईसा अलैहि सलाम बोले जुरैज के वाक्य में बच्चा बोला तो ये भी वो एक बच्चा है तो मुफस्सरी ने लिखा ये जो अल्लाह ताला ने वाक्य नकल किया कुतिल असहाब अलखदूत के लानत की गई कत्ल कर दिए गए असहाब अलखदूत वो लोग जिन्होंने उस घड़े को खोदा था ये उस वाक्य की तफसीर है ये सही मुस्लिम की हदीस जो मैंने आपके सामने नकल की अल्लाह ताला फरमाते कुतिल असहाब अलखदूत अन नारी जातिल वक़ूद इज हुम अलैह क़ूद वो आग जो ईंधन वाली थी और जब वो उस पर बैठे थे यानी उस आग के किनारे पे उस बादशाह के लोग बैठे थे वहां आला मैया फलू न बिल मिनी न शहूद और वो जो कर रहे थे मोमिनों के साथ और वो देख रहे थे वमा नकम उमिन हम और उन लोगों ने इंतकाम नहीं लिया इल्ला मगर अयोमिनबिल्लाजीज हमीद इस बात के ऊपर सिर्फ उन लोगों को आग के अंदर डाल दिया कि वो अल्लाह रबुल्जत पर ईमान लेकर आते थे जो अल अजीज और अलहमीद है अल्लाजी लहमुल्क समावाती वर्ज वल्ला कुल शहीन शहीद कि वो जात जिसके लिए बादशाही आसमानों और जमीन की वल्ला वाला कुल शहीन शहीद और अल्लाह हर चीज पर खूब निगरान है अब ये जरा तस्वर कीजिए ये मामला हो रहा है कि मुशकिन मक्का मुसलमानों पर मुस्तकिल जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं उनका बाइकॉट कर रहे हैं उनके लोगों को मार रहे हैं उनकी औरतों को मार रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म कर रहे हैं अब उस वक्त मुसलमानों को इस इसकामत की मोटिवेशन की जरूरत थी अल्लाह ताला ने वाक़ नकल किया कहा कि वो लोग वो लोग जो तुमसे पहले वाले थे वो अपने ईमान की खातिर आग में कूद गए और वो मशहूर हदीस भी हजर खब्बा बिन अरत रदी अल्लाह की कि अल्लाह के नबी सल्ला वसलम के पास आए अल्लाह के नबी वसलम खाना काबा से टेक लगाए हुए थे और कहा कि अल्लाह के नबी वसलम ये जुल्म से तम कब ख़त्म होंगे क्या होगा तो अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने फरमाया तुम पर अभी वो वक्त नहीं आया जो तुमसे पहले वाली कौमों पर आया था उनके सर चीड़ों से आर दिए गए उनके सरों पर कंगियाँ चला दी गई तो अल्लाह ताली उनको ये हिम्मत दिला रहे हैं इस सकामत दे रहे हैं कि देखो तुमसे पहले वाली कौमों को तो आग में डाल दिया गया आग के गढ़ों में डाल दिया गया और उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाना नहीं छोड़ा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सब कुछ देख रहा है ऐसा नहीं है कि अल्लाह को नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं अल्लाह को सब मालूम अल्लाह ताला सब देख रहे हैं लेकिन ये अल्लाह तला का क्या सिस्टम है अल्लाह तला का सिस्टम यह है कि जो भी ईमान में जितने आगे होते हैं इतनी ज्यादा उनकी आजमाइश होती है और सबसे ज्यादा आजमाइश आई अम्बिया के ऊपर उसके बाद अलमसलफल फिर जो अम्बिया के करीब तरीन लोग हैं हर शख्स को उसके ईमान के मुताबिक आजमाया जाता है तो आज अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है तो जरूरी नहीं कि इसका मतलब ये हो कि हम ये हमारे गुना है वैसे तो एक मोमिन का तरज अमल और सोच यही होती है कि उस पर कोई तकलीफ आती है फौरन ये सोचता है कि ये बेमा कसब तहदी कम जो अल्लाह तला कुरान में फरमाया में मुसीबत इन फबी मैं कस्से बताई दी तुम पे कोई तकलीफ नहीं आती मगर वो जो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है तो एक मोमिन हमेशा सोचता है कि मुझसे कोई गुना हो रहा है लेकिन ये जो तकलीफ मोमिन पर आती है अल्लाह ताला इसके जरिए मोमिनों के गुनाहों को खत्म कर देते और अल्लाह तला उनके अजर और दर्जात को बुलंद कर देते तो जब अल्लाह तला की तरफ से कोई आजमाइश आए पहले तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह में अपनी आजमाइशों से बचाए और अगर आजमाइश आ जाए तो अल्लाह ताला से सबर मांगना चाहिए ना कि शिकवा शिकायत और अल्लाह से बदगुमानी और अल्लाह ताला से सोए जन रखे इंसान बल्कि कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम तो अभी भी लाखों करोड़ों से अच्छे हैं इनके पास घर नहीं है खाना नहीं है जिसम के आजा नहीं है रिश्तेदार माँ बाप नहीं है अल्लाह का शुक्र है और सबसे बड़ी बात ही अल्लाह तला ने हमें ईमान दे दिया तो जो जिनको उस आग के गढ़ों में डाल दिया गया और वो अल्लाह के नाम लेते हुए उस आग के गढ़े में कूद गए तो हकीकत में तो वो जन्नत में चले गए वो आग नहीं थी उनके लिए वो तो जन्नत थी उनके लिए लेकिन बाजहिर हमें लग रहा है कि ये आग है 
جیسے آج جو شخص دین پر عمل نہیں کرتا اس کو بعض دور سے لگتا ہے کہ بھئی اگر تو تم پردہ کرنے لگو گے اگر تو تم ڈاڑی رکھ لو گے اگر تو تم فجر کی نماز پر اٹھو گے پانچوں کی نماز پڑھو گے تو لوگ تمہیں یہ کہیں گے تم پیچھے رہ جاؤ گے لوگ تمہیں یہ باتیں کریں گے تم آگے نہیں بڑھ سکو گے دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے تو بظاہر تو یہ لگ رہے کہ پیچھے رہ گئے ناکام ہو گئے نہیں اصل میں تو یہی کامیابی ہے اصل میں تو یہی کامیابی ہے اور یاد رکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں آپ کو بھی کر رہا ہوں کہ جنت میں جانے والوں کی جو اکثریت ہے وہ مالدار لوگ نہیں ہیں وہ بادشاہ دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے نام نہیں ہیں جنت میں جانے والوں کے اکثریت مسکینوں کی ہے جن کو دنیا کے لوگ گردانتے نہیں ہیں اپنی محفل و مجلسوں میں بلاتے بھی نہیں ہیں ان کی کوئی آواز سنتا بھی نہیں ہے لیکن ان کی آواز اللہ کیا بہت سنی جاتی ہے تو اصل کامیابی اس ایمان پر عمل لانے کرنے کی کامیابی ہے اصل کامیابی دین اسلام پر عمل کرنے کی کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے واللہ وعلا کل شہین شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگران ہے ان اللذین فتن مؤمنین والمومنات اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ثم لم یتوبو اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے جلا دینے والا عذاب ہے یہاں پہ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ اصحاب الاغدود کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قتل اصحاب الاغدود تباہ برباد کر دیئے گا اصحاب الاغدود وہ جنہوں نے مسلمانوں کے لئے اللہ پر ایمان لانے والوں کے لئے آگ کے گڑے کھو دے تھے اللہ کو ناراض کیا تھا اور صرف اس وجہ سے ان لوگوں آگ میں ڈالا تھا یہ نہیں کہ وہ کوئی گناہ کر رہے تھے صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا کہ مومنین کو تکلیف میں ڈالا آزمائش میں ڈالا اور آگ کے عذاب میں ڈالا جس آگ کے عذاب میں ڈالنا منع ہے یعنی ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم نے اگر کسی کو سزا بھی دینی ہو جو جائز سزا بھی ہو تو بھی آگ کا عذاب مت دینا آگ کی سزا مت دینا آگ کی سزا اللہ نے اپنے لئے رکھی ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ فَتَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عزمائش میں ڈالا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ اور پھر توبہ نہیں کی اس کا معنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے تو پھر ان کے اگر وہ تو اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کا بندہ توبہ کر لے اللہ معاف کر دیں گے سچی توبہ ہونی چاہیے اللہ کے ہاں توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے کوئی کتنے سے بڑا بڑے سے بڑا کافر ہو مشرک ہو سو افراد کا قتل کر دینے والا ہو مومنین کو آگ کے عذاب میں ڈال دینے والا ہو لیکن اگر سچی توبہ کر لے سچی توبہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ تو اس کے لئے جہنم کا عذاب جلا دینے والا عذاب ہے اور اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْدِ الْأَنْحَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرِ تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا ہے کوئی بتائے گا مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کتنی قسم کی نہیں رکھی ہیں جو ہمارے گھروں کے نیچوں سے بہری ہوں گے چار کون سی دودھ کی پانی کی شہد کی اور شراب کی وہ شراب جس سے انسان بہکے گا نہیں جس سے اس کو ذائقہ آئے گا یہ ہمارے گھروں کے نیچوں سے نیچے سے بہری ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں محلات عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جنت و فردوس عطا فرما دے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لے کر آیا انہیں ایک عامال کیے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے بغات رکھے ہیں بیتی ہیں جن کے نیچے سے نہرے ذالک الفوز القبیر حقیقت میں یہی اصل کامیابی ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے ستر سال اسی سال سو سال کی زندگی ختم ہو جائے گی بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا فرعون مر جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے لیکن اصل کامیابی کس کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں عبدی زندگی دے دیں گے ہمیشہ رہنے والی زندگی دے دیں گے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيَ تعالیٰ فرما رہے ہیں 
ان نبچ ربی کا شدید بلا شبہ تمہارے رب کی جو پکڑ ہے بڑی شدید ہے ان نو ہو و یب دیو و یعید اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا اب یہ سب مشکین مکہ کے جو اعتراضات تھے اور ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا اور مومنین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں اور یہ ہمیں سمجھنی بھی چاہیے جب ہم کسی تکلیف اور پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ اپنی مدد بھیجتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جس ٹائم ہم اللہ کی مدد چاہ رہے ہیں اللہ اس ٹائم بھیج دیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مدد بھیجنے کا اپنا ایک وقت مقرر ہے جب وہ چاہتے ہیں بھیجتے جب ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ تم صبر کرو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں اللہ کے پاس ساری خبریں پہنچ رہی ہیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے وہی پہلی بار پیدا کرنے والا ہے وہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا دنیا میں دس افراد کے قاتل کو آپ ایک دفعہ قتل کر دیں گے لیکن وہ دس قتل تو برابر نہیں ہوں گے یہ کہاں برابر ہوں گے اس کو اتنی سزا کہاں ملے گی تو دس قتل کے برابر سزا ہو ایک قتل کی سزا ایک قتل ہے برابر مر گیا اس نے تو دس قتل کی ہے تو بکیا نو قتل کی سزا کہاں ملے گی کہاں ملے گی آخرت میں ملے گی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں پھر پیدا کروں گا ان کو یہ کہتے ہیں ہم دوبارہ مر کے پیدا نہیں ہوں گے ہم مر کے پھر پیدا ہوں گے پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو ملے گی چھوڑے نہیں جائیں گے اور وہ جو پکڑ ہے وہ دنیا کی پکڑ سے شدید ترین پکڑ ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے وہ الغفور الودود اور بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے ذو العرش المجید عرش کا مالک اونچی شان والا فعال الما یورید وہ جو چاہے کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ مشکین مکہ کو اور کو یہ خبردار کر رہے ہیں مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں حل عطا کا حدیث الجنود کیا تمہارے پاس نہیں آئی ہے لشکروں کے بارے میں خبر فرعون اور سمود فرعون اور سمود کے لشکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو تباہ برباد کر دیا بل الزی نہ کفر و فی تقزیب بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ابھی تک جھٹلانے میں لگے ہیں وہ اللہ میں ورا محیط اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بل ہوں و قرآن و مجید فی لوح محفوظ بلکہ قرآن ہے اونچی شان والا جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہے تو یہ جو اصاول بروج کا واقعہ ہے یہ ہمیں کئی اسباق دیتا ہے سب سے پہلا سبق کہ مومن کی زندگی میں تکلیف و آزمائشیں آنا لازمی امر ہے جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کو اتنی مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی اس کے لیے تیار رہا جائے نمبر ون نمبر ٹو ساری کامیابی یا اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے چاہے دنیا میں ناکام نظر آتے ہو لیکن اصل آخرت میں کامیاب ہو جائیں یہ اصل کامیابی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جتنی تکلیف پریشانی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ آخرت میں ہمارے لیے راحت بن جائیں گے دنیا کی آگ جو اللہ کے راستے میں انسان کو برداشت کرنی پڑے وہ حقیقت میں جنت کی ٹھنڈک ہوگی جو اس کو مل رہی ہوگی چوتھی بات یہ کہ جس طرح اس بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جب وہ جا رہا تھا اور ایک جانور نے راستہ لوگوں کا روکا ہوا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں رائب کی بات بھی سنتا ہوں جادوگر کی بات بھی سنتا ہوں اللہ ان میں سے جو حق ہے جو صحیح ہے اگر یہ صحیح ہے تو یہ جانور کو تو مار دے اگر راہب صحیح ہے اس سے علماء نے لکھا کہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ دروس اٹینڈ کر رہے ہو کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہو نمازیں پڑھ رہے ہو کرو کیجئے لیکن بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کا سوال کرتے رہیے یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ درس سن رہے ہیں اور آگے بیٹھے ہوئے تو آپ پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ حق کیا ہے یہ تو اب میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی بات کر رہے ہیں کوئی اور اپنی بات کر رہا ہوگا بعض اوقات ہم پھنس جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے نہیں پتا نا تو ہم اپنے طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے علماء سے مشورہ کرتے ہیں سوال کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن بار بار اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے اللہ مہ دینا اللہ مہ دینا سد دینا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے اللہ میں ہدایت دے دیجئے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے سیدھے راستے پہ چلا دیجئے ہمیں سیدھا کر دیجئے اسی طرح اپنے اعمال کی قبولیت بھی مانگا کیجئے خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے
بلکہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نماز کو قبول کرنے کی دعا بھی کیا کیجئے رب بنا تقبل سلاتنا رب بنا تقبل قیامنا رب بنا تقبل صدقاتنا رب بنا تقبل بننا دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں کتنا بڑا کام ہے کیا قربانیاں کیا ازمائشیں ابراہیم علیہ السلام پہ گزری اس کے بعد جا کر کہیں اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس وقت بھی کیا دعا کر رہے ہیں اس وقت بھی ان کی زبان سے ربنا تقبل منا انکا انتا سمی علی مرتبا علینا انکا انتا تباب اے اللہ قبول کر لیں مجھ سے تو نیکی کر کے نیکی کی قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے یہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے بہت نماز پڑھ لی ہو گیا کام نہیں اب اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو قبول بھی کر لیں کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے ہمیں وسوسے آتے ہیں ہم نماز میں بعض اوقات ادھر ادھر کہیں چلے جاتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن بعض اوقات نظروں کی جو ہے وہ کی طرف سے جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے بعض اوقات کو غلط بات سن لیتے ہیں بعض اوقات کو غلط بات کہہ دیتے ہیں غلطیاں اور لغزش کمزوریاں تو ہیں نا ہمارے ساتھ تو نیگی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولت کی دعا کریں ربنا تقبل منا انکا انتا سمی علی تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں یا دنیا کی جو تکلیفیں ہیں یہ بڑی عارضی ہیں اصل کامیابی تو یہ ہے اس کی جو ایمان لے کر آیا جس نے نیک عمال کیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصل کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوض القبیر عطا فرما دے اللہ میں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما دے اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھ دے اس پر عمل کرنے والا بنا دے سبحانک اللہم بحمدک شدو اللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ